ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராண்ட் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ரெண்டு ஆர்டர் பேர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய்யோடைய வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஒய்யோடைய வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆர்டர் பேரையும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆர்டர் பேர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னாவே ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த செகண்ட் வேல்யூக்கு இந்த செகண்ட் வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதோடைய ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வேல்யூ வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இங்கே வந்து செகண்ட் வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்வெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இது தனியாக சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூவும் இது தனியாக சால்வ் பண்ணி ஒய் வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் x ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் டூ இந்த சைடு வந்ததுன்னா ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு ஆகிடும் இப்போ இது வந்து நமக்கு ஒரு குவாரிட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ ஸோ ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டூ வரணும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ கிடச்சிடும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது சேம் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு த்ரீ கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் இது எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடலாம் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடுவோம் அப்போ எக்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடணும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் அப்புறம் இதுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் கிடச்சிருக்குன்னா ஒன் ஒன் டூவும் கிடச்சிருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் வை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபைவ் இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது நமக்கு மைனஸ் ஃபைவாக ஆகிடும் இப்போ இது வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் இக்குவேஷன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே இங்கே ஒன் இருக்கிறதா அர்த்த கோஃபிஷியன் அந்த ஒன் கூட இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட்டுக்கணும் இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே சிம்பிளோட போட்டுக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்குது ஸோ எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் எந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவும் ஒன்னோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு நம்ம மைனஸ் போடணும் ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணும் போது ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும்னு சொல்லும் போது நமக்கு பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் இருக்கணும் இப்போ சின்ன நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் வந்துச்சா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் போது வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் போடுவோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்புறம் ஒய் மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடும்போது ஒய்யோடைய வேல்யூ வந்து இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த சைடு வரும்போது நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடும் அதே மாதிரி இப்போ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுவோம் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த சைடு வரும்போது நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்னாக வந்துடும் இப்போ நம்ம டோட்டலாக எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னும் டூவும் கிடச்சிருக்கு ஒய்யோடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ஃபைவும் ஒன்றும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த கார்டேஷியன் ப்ராடக்ட் ஏ கிராஸ் ஏ ஹேஸ் நைன் அலமன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் ஏ வந்து நைன் அலமன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸ்கொயர் ரூட்
அப்புறம் இங்கே ஜீரோ இருக்கா ஆல்ரெடி ஜீரோ வந்துருச்சு அதை எழுத தேவையில்லை அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது அப்போ த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சா ஸோ டோட்டலாகவே ஏல வந்து த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்க முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ கிராஸ் ஏல ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு இருக்குது மிச்சம் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஒன்னு கிராஸ் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஒன்னு ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி இதை வந்து கிராஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரெண்டு வாட்டி நான் ஏ போட்டாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து ஆர்டர் பேரில் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன்னை வச்சு இந்த மூணுத்தையும் எழுத போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் கூட இந்த மைனஸ் ஒன் வந்து ஆர்டர் பேரில் அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன் கூட இந்த ஜீரோவோ ஆர்டர் பேரில் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் கூட இந்த ப்ளஸ் ஒன்னு ஆர்டர் பேரில் எழுதலாமா ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் முடிஞ்சிருச்சா இப்போ மைனஸ் ஒன் வச்சு எழுதியாச்சா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஜீரோ வச்சு இந்த மூணுத்தையும் எழுத போகிறோம் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ஜீரோ கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ கமா ஒன் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன் வச்சு இந்த மூணுத்தையுமே எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கமா ஒன் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாமே எழுதியாச்சு இப்போ ப்ராக்கெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏ கிராஸ் ஏ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் ஏ என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துடணும் அது எல் ஏற்கனவே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரெண்டுமே ஸோ அந்த ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி எடுத்துருங்க பேலன்ஸ் இந்த பர் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோனா இது வராது அப்புறம் ஜீரோ கமா ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வராது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதில் எக்ஸ் வேல்யூ என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு கொடுத்ததுனால கண்டிப்பாக ஒன் இருக்குது கிரேட்டர் தென்னா ஒன்னை விட அதிகம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய வேல்யூ ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தென் ஒன்னுன்னா எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 <laughs
என் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் ஸ்மால் என் எடுத்துனோம் அதுல பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணும் போது ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டர் பேரில் எழுதிட்டு அதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஸ்மால் என் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இஃப் என் வந்து நைனாக இருக்கும் போது எஃப் ஆஃப் என் அப் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ப்ரைம் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நைனுக்கு வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போடும்போது நான் இப்போ த்ரீ போட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் வந்துடும் அப்புறம் அகெயின் த்ரீ போட்டால் நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் நைனுடைய ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த மூணுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் ஹையஸ்ட் ரெண்டு த்ரீ இருக்குது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா போதும் அப்போ எஃப் ஆஃப் என் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரும் ஸோ த்ரீ போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்னுக்கு வந்து நம்ம டென் எடுத்துகிட்டு வந்து போட போகிறோம் அப்போ டென்னுக்கு வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நான் டூ போட்டேன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் டென்னு ஃபைவ் போட்டோன்னா ஒன் வரும் இது இதுதான் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் ஸோ எஃப் ஆஃப் நைன் இந்த இடத்துல நைன் எஃப் ஆஃப் டென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹையஸ்ட் ப்ரைம் வேல்யூ தான் எஃப் ஆஃப் என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என் ஈக்குவல் டு லெவன் போட போகிறோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் லெவன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ லெவனுக்கு வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக லெவனே ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் அதனால் லெவன் டேபிள் தான் போட முடியும் ஒன் டைம் இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தான் ஸோ லெவன் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெல் போட போகிறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் டுவெல் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான் டூ டேபிளில் போட்டால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துடும் அகெய் நான் வந்து டூ டேபிளில் போட்டால் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் த்ரீ டேபிளில் போட்டால் ஒன் டைம் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹையஸ்ட் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தான் அதனால் நம்ம இங்கே த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் போட போகிறேன் அப்போ எஃப் ஆஃப் தேர்ட்டீன் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனே ஒரு ப்ரைம் நம்பராக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக தேர்ட்டீன் தான் ஹையஸ்ட்டு ஃபேக்டராக இருக்கும் ப்ரைம் நம்பர்னா என்னென்னு தெரியலையா ரெண்டே ரெண்டு ஃபேக்டர் இருந்தால் அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் ஒன்று ஒரே ஒன் டேபிள் வரும் இன்னொன்று அது எந்த நம்பரும் அந்த டேபிளில் வரும் அதுதான் வந்து ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டீன் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டீன் போட போகிறோம் ஸோ இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சொன்னோன்னா எஃப் ஆஃப் ஃபோர்டீன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் போடணும் இப்போ டூ டேபிள் போட்டால் செவன் டைம்ஸ் வந்துடும் செவன் வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர்னால் செவன் டேபிளில் தான் போட முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ இதில் செவன் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் போட போகிறேன் என் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் போட்டோன்னா என் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் என் ஃபை எஃப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் போட்டால் நான் இப்போ த்ரீ டேபிளில் போட்டால் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துடும் ஃபைவ் டேபிள் போட்டால் ஒன் டைம் வந்துடும் ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் சிக்ஸ்டீன் போட போகிறேன் ஸோ இஃப் என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன்னா எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் என்ன வரும்னு பார்க்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போடும் போது நமக்கு எயிட் டைம்ஸ் கிடைக்கும் டூ டேபிள் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் டூ டேபிள் போட்டால் டூ டைம்ஸ் திருப்பியும் டூ டேபிள் போட்டால் ஒன் டைம் இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ டூ தான் நமக்கு இருக்குது அப்போ இங்கே நம்ம டூ தான் போட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன் என் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் போட போகிறோம் இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்ருக்கோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் செவன்டீன் வந்து என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீனே ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் அப்போ கண்டிப்பாக செவன்டீன் டேபிளில் மட்டும்தான் போட முடியும் ஒன் டைம் இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தான் முடிச்சாச்சு நம்ம ஆர்டர் பேரில் எழுதலாம் எப்படி எழுதணும் ஆர்டர் பேரில் இங்கே நம்ம போட்டிருக்க வேல்யூவும் இங்கே வந்திருக்க வேல்யூவும் அப்படியே ஆர்டர் பேரில் எழுத போகிறோம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு நைன் கமா ஒரு கமா போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டென் கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு லெவன் கமா லெவன் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் கமா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் கமா தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் கமா செவன்டீன் செவன் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் கமா டூ நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன் கமா செவன்டீன் இப்போ நம்ம ஆர்டர் பேரில் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும்
இப்போ இந்த சம்ல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபைன் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போயுமே டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இங்கே தான் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நமக்கு அந்த எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் மட்டும் நமக்கு போகக்கூடாது ஏன்னா ரூட்டுக்குள்ளே வந்து இங்கே நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்ததுனால நமக்கு நெகட்டிவில் வந்ததுன்னா ரூட்டுக்குள்ளே என்னாகும் நெகட்டிவ் வரும் ஸோ இது ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வர்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் இயரில் படிப்போம் அதனால் இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே ஜீரோ வரலாம் இல்லை ஜீரோ விட அதிகமாக வரலாம் அதனால் நான் இப்போ இங்கே கிரேட்டர் தான் ஆரிக்கோல் ஜீரோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஒன்னை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இந்த சிம்பிள் நம்ம அப்படியே போடணும் இந்த கிரேட்டர் தான் ஆரிக்கோல் டூ அப்படியே வரும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு சைடும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மைனஸ் வரக்கூடாது இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கேயும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்ம சிம்பிள் வந்து மாற்றும் போது ஸோ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒன்னாக மாறிடும் ஓகே சரி இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸோடைய வேல்யூ தான் வேணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் வந்துடும் இங்கே எக்ஸ் நம்ம எடுக்க கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஸ்கொயர் என்னாகும் இங்கே வர மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் என்ன அர்த்தம் சரி இதை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் வேல்யூவை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதுதான் நம்முடைய ஆன்சர் எக்ஸுடைய பாசிபிள் வேல்யூஸ் தான் நம்ம டொமைனு சொல்லுவோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் வரலாம் ஜீரோ வரலாம் ப்ளஸ் ஒன் வரலாம் ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த சம் இதை டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனைய